Na, seht ihr, was ich sehe? Die Nebenmissionen haben wir. Und damit kommt man jetzt endlich auch dazu, sich hier die Belohnung abzuholen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Verwirrung. Ihr habt das aber auch nochmal in den Kommentaren geschildert. Ähm, für mich ist es einfach so gewesen, ja, Silber ist eine Nebenmission, Gold ist halt eine Hauptmission. Aber bei den Nebenmissionen geht es halt darum, was man auf diesen Karten noch zusätzlich erreichen kann. Ne? Das gibt es bei Warriors Games ja auch schon seit Ewigkeiten, so kleine Nebenmissionen. Aber die habe ich jetzt gar keine Beachtung geschenkt, da kommt man leicht durcheinander. Weil für mich einfach, ne, Silber, Nebenmission, Gold, Hauptmission. Aber man muss tatsächlich hier einfach ähm, gucken, wenn man eine Nebenmission bekommt, dass man die abschließt und dann sind die Bedingungen hier erfüllt. Und man kann das in den Missionen auch ganz gut machen, wenn man Plus drückt und dann mit Minus ähm, schaut. Ähm, kann ich auch mal zeigen, falls wir hier noch irgendwie eine Nebenmission bekommen sollten oder so. Ich hole mir jetzt mal meine Belohnung jedenfalls ab. Du hast anscheinend den geheimen Vorrat der feindlichen Armee gefunden. Okay. Und es war tatsächlich nur Gold, das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig, aber äh, ich sehe da sowas, was ich, was ich nicht erreichen kann und ich, ich bin einfach zu perfektionistisch und denke mir, verdammt nochmal, ich muss jetzt unbedingt diese Belohnung hier noch abstauben. Und ihr seht auch, es gibt Unterstützungsgespräche, es gibt Auszeichnungen, also ich war relativ fleißig, weil ich habe mir auch die S-Ringe noch geholt. Und tatsächlich, ähm, die zeitlichen Limits, die sind tricky. Der Rest geht eigentlich mal voll klar, muss man sagen. Das ist selten, dass mal was nicht ganz hinhaut, aber zeitliche Limits, die sind äh, durchaus fordernd hier und da, muss man sagen. Man muss aber auch wirklich sagen, äh, dass Chess äh, Fähigkeit auf ZR richtig gut geeignet ist, um einfach schnell über die Map äh, sich zu bewegen. Das hilft enorm, wenn man zeitliche Schwierigkeiten hat. Tatsächlich habe ich relativ wenig Chess sonst so gespielt und halt hauptsächlich mich mit den Löwen ausgetobt. Aber Chess ist tatsächlich, was so S-Ränge betrifft, eine exzellente Einheit. Einfach nur, weil er wirklich sich schnell über Karten bewegen kann. Ne? Das muss man schon sagen. Ah ja, und hier haben wir jetzt nochmal Veredelungsstein und Magiekräuter. Und ich denke gerade wieder daran, dass wir immer noch Statbooster überhaupt verteilen müssen. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Oh Mann, oh Mann, es gibt ja auch echt viel zu tun, was in dem Spiel. Außerdem können wir auch ein paar Geschenke verteilen. Es, es gibt eine Menge zu tun. Hier fände ich es tatsächlich ganz cool, wenn man auch gleich die Moral mit einblenden würde. Dass ich gleich weiß, ah ja, wer könnte noch ein Geschenk gebrauchen. Aber es sind nur Kleinigkeiten. Man, tatsächlich finde ich die UI in dem Spiel exzellent, muss ich sagen. Also das ist richtig cool. Okay, er hat schon maximale Moral hier. Ich gehe die jetzt einfach mal der Reihe nach noch durch. Und wir machen dann natürlich noch Unterstützungsgespräche. Dass wir da halt nicht irgendwie zeitlich was verpassen. Na, ich erinnere nochmal daran, für alle, die es nicht wissen. Man kann Supportgespräche in diesem Spiel verpassen. Und genau aus dem Grund werde ich da richtig stark drauf achten, dass wir... Oh, Moment. Ups. Ah, egal, dann machen wir jetzt erstmal deinen Support. <lacht> Aber ja, muss man sehr drauf achten halt... Äh, weil ich glaube, das möchte niemand, das ist dann so richtig ein schlechtes Gefühl, einfach weil er sagt, toll, ich hatte die Bedingungen erfüllt, aber jetzt habe ich den Support nicht gesehen. Großartig, Game. Okay, ich blick mich mal aus für den Support. Hey, Dudu, what are you doing here? You need something? No, but I must ask, what are you doing here? Just, you know, making sure all the equipment's in good shape. With how rough yesterday's battle was, I figured it couldn't hurt to round up all the weapons that got broken and try my hand at fixing them. I see. Sorry, should I not have taken them out at night or something? You're giving me this look like you don't trust me. You have his majesty's trust. I will not lay a hand on you. But I would like to better understand who you are. Über sein Misstrauen beschweren, seiner Einschätzung zustimmen. Ja, da stimme ich schneller zu, das sei auch ganz gut. Ich meine, did you? Muss misstrauisch sein. Er muss ja auf Dimitri aufpassen, ganz wichtig. Makes sense to me. I'm still just a newcomer and my background's unclear at best. My apologies. Nah, it's fine. I'd be suspicious of me too if I were you. Besides, I don't exactly want to go losing my employer either. So feel free to keep as many eyes out as you think necessary. Dimitri clearly needs all the help he can get. I mean, he made me a commanding officer without so much as a second thought to my past or my intentions. Yet that conviction makes people follow him. And I agree with his decision. Having you close by is convenient. What, so you can keep a better eye on me? Eh, it doesn't really matter. As long as he's paying me, I'll do whatever I've got to do to win for him. Oh, and if I do anything suspicious, you're more than welcome to cut me down right then and there. 
a very mercenary response. Well, yeah, that's what I am. I might have risen the ranks, and I might have my own unit now, but I'm still a merc at heart. As long as I get the results, everything else, like trust and respect, will follow. At least, that's what my old Captain Burling taught me. So, I guess I don't have much choice but to just keep at it till I earn your trust. I see. Now, these weapon repairs will take time. Allow me to aid you. <laughs> you sure you don't mean keep an eye on me? Glad to have your help, though, to do. Ah, das war doch ein schöner Support, muss man sagen. Ja, Vertrauen muss man sich auf jeden Fall erarbeiten. Das ist eher auffällig, wenn man irgendwie das Vertrauen von jemandem sofort hat. Das ist dann eher strange, nicht wahr? Ah ja. Gärtnern. Das kann ich dir ja sogar geben, ne? Perfekt, ja. Super. Gut, wahrscheinlich hätten wir jetzt zwei Punkte rausholen können. Aber ich habe mir eh alles gekauft, Leute. Also, ich habe jetzt wirklich mal die Zeit genutzt und wirklich den kompletten Shop einfach mal leer gekauft, weil... Hat sich angeboten, nachdem ich mir die S-Ränge jetzt noch gekrallt habe und mein Gott, ne? Ich meine, Warriors Games sind typischerweise Farming intensiv und bei Warriors Games stört es mich auch meistens eigentlich nicht so sehr, weil ich bin ja eigentlich jemand, der Farming gar nicht mag in äh, RPGs. Ich finde, das ist meistens eher Streckung und mag es eigentlich eher, wenn was kompakt ist. Deswegen äh, ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Chrono Trigger bei mir ein absolutes lieblings rpg ist, weil das Ding halt auch mega kompakt einfach ist, aber egal. Das, äh, viel übertreiben es halt maßlos. Aber wenn Warriors Game gehört es tatsächlich dazu. Das passt, denke ich. Äh, ich könnte dir jetzt, äh, ich, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. 100% Deck bei ihm tatsächlich. Ist schon eine Weile her. Ich denke, der Jagd in Dolch könnte potenziell was sein bei dir, ne? Ja, das können wir mal probieren. Nach Eulenfedern gibt es ja auch noch. Beliebt bei allen. Ah, ja, okay, also das könnten wir tatsächlich auch mal machen. Ja, ich glaube, die kriegt man täglich, ne? Korrigiert mich, falls ich falsch li liege, aber... Und es war auch die Frage, wenn man die bekommt, dafür muss man das Ding halt digital vorbestellt haben, dann... Ja, passt das. Das ist auch cool, dass das mit der Zeit eingeblendet wird. Hey, Moment, also das ist ja großartig. <lacht> oh, haben wir jetzt noch mehr Unterstützungsgespräche freigeschaltet? Oder nicht? Ich glaube, es wird nur generell angezeigt. Ich boost jetzt einfach überall mal ein bisschen... Ähm Gucken wir mal. Auch Sylvain ist noch nicht so gut drauf. Ähm, bei Sylvain ist wahrscheinlich immer am besten irgendwas, das er weitergeben kann dann. Aber Moment, was haben wir denn noch so? Vieles davon ist relativ schrecklich bei ihm, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich gebe mal die Edelsteine, weil die könnte er gegebenenfalls weiter verschenken. Ah, okay. Never mind. Das wäre jetzt so meine Erwartung gewesen, dass die Edelsteine dann mag, weil die kann er ja quasi weiter verschenken dann. Aber egal. Wie gesagt, manche ist auch schon eine Weile her. Ich muss jetzt nicht überall die Motivation auf Maximum haben. Ne? Ich kann auch hier einfach wieder zur Eulenfeder greifen. Aber die gibt zwei, okay? Das muss man sich merken, dass es immer zwei gibt. Unbedingt. Na, dass wir da alles richtig machen. Ja, Moment. Ja. Ash. Genau, du kriegst auf jeden Fall mal die... Das Fotland geschichtsbuch ist wahrscheinlich auch was für dich, aber auf jeden Fall das ähm, Ritterlegendenbuch. Safe. Ah ne, das gibt tatsächlich trotzdem immer nur eins. Okay, das ist in dem Spiel tatsächlich dann egal, dann ist das wirklich so ein reinen Support. Okay. Ja, dann ist es ja wirklich relativ irrelevant, ne? Also ich kann denn dann alles Mögliche geben in dem Fall. Ah, nee, okay. Es gibt also Sachen, die gar nicht gehen. Okay, gut. Gut, gut, gut. Okay, also dann habe ich mich da doch geirrt in dem Fall. Jo. Also so kannst du dann hier weitermachen. Oh, und wir können auch ihm wahrscheinlich Gebäck geben. Ja, bei anderen aber auch ganz gut. Jo. Alles klar. Super. Also einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Warum nicht, ne? Hier ist wahrscheinlich die Motivation eh schon auf Maximum, denke ich mal. Wir hatten auch noch ein Unterstützungsgespräch. Machen wir das doch direkt. Wenn wir die Leute eh schon besuchen, dann nehmen wir die halt direkt mit, oder? Bietet sich doch an. You're a lifesaver, Mercedes. Could you help me tend to this soldier's wounds next? 
Lady Mercedes, where would you like me to put this? Oh, um, yes, just a moment, please. You really have your hands full, Mercedes. Anything I can pitch in on? Oh, goodness. I appreciate your offer, but I couldn't possibly ask you to take time out of your day to assist me in these tasks. Hey, don't be like that. Anyone who's still got the legs to stand on after a battle needs to do whatever they can to help. I'm no physician, but I can at least help get some of this stuff organized. But you only just returned from combat yourself. Aren't you exhausted? Es abtun sie dasselbe fragen. Das stimmt, das kann man auch umkehren, ne? Hey, I could turn that question right back on you. You were there fighting with us that whole time. I suppose that's true. But are you sure you don't mind lending a hand? Sure as anything. Just tell me what to do and I'll be on it before you can even blink. In that case, there's a box over at the training grounds. Would you mind getting it? There should be bandages and medicine inside. So you'll be able to tell which one it is just by opening the lid. Got it. Be right back. Hmm? Oh my, wait just a minute. What's up? Give me your right hand. Okay. I knew it. You're injured. Here, I can patch this up in a jiffy with my healing magic. Whoa, it's all better. Thanks, Mercedes. You need to speak up from now on if you're hurt, all right? Don't be so nonchalant about your health. Hey, I could say the same thing about... <laughs> Actually, never mind. Ich erkenne ein Muster. Anyway, it should be easier to carry that box now. Thanks again, Mercedes. <laughs> Thank you for offering to help. Oh, and take all the time you need. There's no rush. Ach ja. Gutmütig wie immer. So, okay. Dann gucken wir doch noch mal. Wer hat noch nichts bekommen hier? Wir dürfen ja niemanden vernachlässigen. <lacht> Sehen wir mal. Ah ja, ist auch schon... Die Stimmung auf jeden Fall gut. Ich denke, bei dir könnte ja theoretisch auch das hier wahrscheinlich was sein, oder? Potenziell, jo. Dachte ich mir schon. Großzügige Seele. So, so. Und auch hier mal ein Unterstützungsgespräch. Let's go! <lacht> Another beautiful day. Perfect weather to get a bit of training in. There you are. I've been looking all over for you. Hey, Annette. Not used to seeing anyone else up and about this early. What's up? Oh, this is awful. Just the worst. Uh, this doesn't have anything to do with me, does it? It absolutely does. You sang my song in front of the other mercenaries. Your song? Oh, you mean the one about the horse that had a human face? No! I mean, yes, but that's not what it's about at all. Really? I could have sworn the lyrics said something about the guy's body being 80% horse. I liked it so much I couldn't stop humming it to myself. And then I had to teach it to the other mercs when they overheard me. Which explains why I heard it in all corners of the camp. It really caught me off guard. I haven't sung it for anyone else yet. Only you. Sorry. Should I have kept it to myself? I thought it was a great little tune, honest. I'm glad you liked it that much, but I hadn't even finished writing the lyrics yet. I don't mind my songs getting around once I'm happy with how they turned out. But it's super embarrassing when people hear one before I finished writing it. <lacht> Zugeben, dass da was dran ist oder dagegen halten. Naja, ich meine, fertig schreiben sollte man schon. Es wäre auch irgendwie seltsam. Ich meine, wenn man sich jetzt auch vorstellt, bei, bei Kunst generell, also wenn du jetzt irgendwie ein Bild auch machst und dann wird es auf einmal schon überall gezeigt, aber es ist noch nicht mal ganz fertig. Also ich meine, auch bei, bei Programmen ist es das gleiche. <lacht> jetzt aus meiner Sicht hier als Programmierer ist es auch awkward, wenn irgendwie eine Software rumgeht, die noch gar nicht fertig ist zum Beispiel. Es ist eigentlich immer seltsam, oder? Man, man will eigentlich auf jeden Fall was fertig machen, sonst ist man sich selbst nicht zufrieden, das ist ganz schlecht. Also, <lacht> es ist schon was dran, muss man sagen. Das ist fair. Es ist nicht schön, wenn Leute sehen oder hören etwas, wenn du es nicht bereit bist, es zu zeigen. Ich meine, ich bin das gleiche Weg. I can't stand it when other people watch me practice my sword work. Though, I can't really avoid it if I want to get any real training in. Exactly. 
But my song's out in the wild now and there's no putting that cat back in the box. Man muss auch sagen, das Schlimmste ist, glaube ich, irgendwie so Leute dann irgendwie ein halbfertiges Werk sehen und dann irgendwas dazu zu sagen haben. Dabei ist klar, es ist halbfertig. Es wird sowieso noch dran gearbeitet. Fürchterlich. I guess I'll just have to wait till everyone forgets it. Hey, uh, I'm really sorry about all this. I could tell everyone to pretend like they never heard it, if you think that would help. No, absolutely not. That'll just make them all suspicious. In that case, why don't you just finish the song? Then you can sing the final version for everyone, and they'll forget about the old one in no time. You might not be happy with it right now, but it's clearly catchy if all those people are loving it. Hmm, huh. you have a point there. I guess I just need to finish up the lyrics then. That's the spirit. Though I do really like the whole 80% horse part. Weird, aber okay. Wie auch immer. Was auch immer dir daran gefällt. Ich hinterfrage es mal nicht weiter. <lacht> aber okay. Gut. Ähm, machen wir einfach weiter. Ich bin ja mal gespannt, ob wir auch einen Song von Annette noch hören werden. Wäre auf jeden Fall witzig. So. Ah, ja, ja, da passt schon alles. Du kriegst nix. <lacht> Zumindest nicht heute. So, Rodrigue, wo ist... Rodrigue? Rodrigue? Oh. Der ist richtig integriert hier. Getarnt. Das ist einfach solid Rodrigue, Leute. Fleisch, scharfes Essen, Jagen, Trinken, Familie, Freunde. Oh, er mag keine Süßigkeiten. Das ist bedauerlich. Aber gut. Aber bei dem Mark ist eine ganze Menge dabei, was ich auch mag. Sehr gut. Ähm, ja dann. Bitteschön. Guter Rodrik hat gute Prioritäten hier auf jeden Fall. Ähm, jagen, trinken. Ja, dann let's go. Huh? Stimmungskanone 3. Ah, jetzt können wir mit ihm plaudern. Sehr schön. Machen wir das doch auch gleich. Oh ja, richtiger Support-Part heute. Aber das ist schön, ich mag sowas. Well, if it isn't our mercenary friend. I trust you've adjusted the life in the kingdom by now. Yeah, more or less. I've been here a few times before on the job, so it's not too big a shock. But I've never lived as far north as Ferdiad. There's still a bunch I need to get used to. Stuff like the wind blowing straight through you, or how it's always so stupidly cold, even inside, or how you can't go out after a blizzard. Okay, okay, wo? Wo ist der Schneesturm? Wo? Ich habe keinen Schneesturm gesehen. Habt ihr einen Schneesturm gesehen? Oh, ich kann nicht aufhören. <lacht> Mit diesem einen Punkt einfach. Schnee in Fotland, wisst ihr? Das ist noch umso schlimmer, wenn es immer wieder in Supports erwähnt wird. Also, aber ich wäre so froh, wenn wir es wirklich mal sehen würden. It snowed so much one night that I couldn't even open the door in the morning. Thought I was off to meet the goddess that day. An amusing enough story when you tell it like that. But Fargus winters are no joke. They're harsh, unforgiving beasts. Tell me, have you grown to despise the cold? Sagen, dass du sie magst, sagen, dass du sie nicht magst. Ich habe kein Problem mit Kälte. Ich mag das durch große Hitze nicht so. Na, no, it's not so bad. I mean, sure, all the snow is really annoying. But it's also beautiful. You can't see lamplit streets covered in the stuff anywhere but here. <lacht> I thought the same when I was young. Though the more years I gain, the more frustrating it becomes. Oh, das kenne ich. Aber es wurden noch keine Autos erfunden, also es ist noch nicht ganz so schlimm. Nevertheless, This brutal tundra is the only home we have. Meaning there's nothing to do but adapt, persevere, and enjoy the lives we've built here. Adapt? Like how the messengers ride Pegasi instead of horses during the winter. Exactly. The sight of those majestic creatures soaring through the frost-ridden sky is one unique to Fargus. No matter how much snow blankets the ground, our Pegasi quite literally rise to the occasion. Ich glaube, das ist ein kleiner Fehler, oder? Das müsste Pegasi heißen, nicht Pesagi. Aber egal. When my son and his majesty were still just boys, they followed one off into the frigid mountains of all places. By the time I found them, they were but two shivering masses on the ground. 
For a moment, I thought my heart would never beat again. So, Felix has been getting into trouble ever since he was a kid, huh? <laughs> his penchant for danger is unchanged, yes. Though I fear his disposition has grown far sharper. The hardships of becoming Duke at his age are undoubtedly weighing upon his mind. I don't know. I don't think you need to worry about him. He can take care of himself just fine. A fair point. Perhaps it's time I let him spread his wings like the Pegasus he chased all those years ago. It seems the coming winter will bring more than just cold to Fargus. The ravages of war approach on the same wind. Training in such conditions will be a struggle indeed, but we cannot afford to ignore the looming Srang threat either. Managing our territories through it all will not be an easy task. But I have faith we will adapt, persevere, and overcome. Just as we always have. That's the time it's laying us against the Next winter, huh? We'll just have to do whatever it takes to make sure the war's over by then. Cooler Support wieder. Hat mir sehr gut gefallen. Schon wieder eine Auszeichnung. Klappern wir die anderen auch nochmal ab. Achso, Arve. Ja gut, dann äh, da bei dir können wir keine Geschenke verteilen. <lacht> wir haben natürlich auch noch Supports zwischen den Leuten untereinander. Wir gehen nochmal ganz kurz zum Lohnmeister. Ein Goldbeutel. Den nehmen wir noch mit. Tja, Leute. Wie gesagt, es hört noch nicht auf. Riesiger Support-Part. Ja, jetzt einmal mal weiter mit, mit Dimitri. Dimitri und Mercy, let's go. Ja, klar. Bin sehr gespannt. Ah, oh, Mercedes. Did you go out? Yes, I went to the town of Camulus to help the church. I see. And how did you find it? The townspeople seemed fine enough, but the clergy were very busy. As you know, lots of people fled to Fargus when the war started. And while a number of towns took in refugees, Camulus is particularly busy on that front. In that case, I should send reinforcements and resources from the capital. I will speak with Lady Rhea about this presently. Thank you, Dimitri. I'm sure the clergy will be pleased to hear it. I'm incredibly grateful to you for coming to the church's aid, you know. Most of those people would have ended up homeless if not for your actions. As I recall, you fled from the Empire yourself at a rather young age. Yes, and it was awful. We had nothing to eat and nowhere to shelter from the wind and rain. If not for the priest who helped us, I don't know what would have happened. <sighs> Are you alright, Dimitri? You seem sad. My apologies, Mercedes, but may I speak plainly? You don't need my permission to do that, silly. What's troubling you? I have been wondering for some time if accepting the Central Church was the correct decision. By giving them shelter, I have also given the Empire the perfect excuse for invasion. You took them in because you thought it was the right thing to do. Isn't that so? Yes. The Church of Seros is deeply entwined with the Kingdom's history and politics. The Crown's authority is granted by the Church, which also takes part in governing our villages. Were I to sunder that connection, nobles and commoners alike would be furious. The Kingdom would be split anew, and chaos would reign. Hmm, that is a tough one. It seems like you're going to end up with a fight no matter what you do. Well, at the very least, I know the townspeople are grateful. But I also know it's not as simple as all that. I'm sorry. That probably didn't do much to help ease your concerns. No. I should apologize for making you listen as I prattle on endlessly. Oh, nonsense. If it helped you in any way, I'm glad to do it. Well, I certainly do feel better. Thank you, Mercedes. And please know that I am here for you for whatever reason. No matter how small. Ach ja, sehr schön. Übrigens, die eine Sache, die mir hier ganz gut gefällt, ist, dass äh, von der Übersetzung her es als zu den Textboxen äh, recht gut passt. Na, dass da nicht irgendwie Sätze komplett anders strukturiert sind. Ich hatte ja Triangle Strategy gespielt und da ist mir das teilweise sehr stark aufgefallen, dass es halt starke Abweichungen gab. Das ist auch immer ganz angenehm sich da durch zu navigieren. Ähm, machen wir doch gleich mal weiter, oder? Felix und 
Sylvain. Alles klar. What were you thinking? Sticking your nose into some soldier's fight. You have a lot of growing up to do if you're still throwing yourself in the middle of random brawls like that. Keep this up and House Fraldarius's reputation will be rolling in the mud with you. Not to mention how it reflects poorly on his majesty, considering he's the one who made you a duke. I know all that. Do you? Because you don't look like a man who's achieved some fantastic new enlightenment. This is rich coming from you. I liked it better when you used to take the heat. <laughs> Are you kidding? You were always the one being scolded when we were kids. Only because you were a halfwit who kept dragging me into your ludicrous schemes. Was that how it was? Now whatever you say. But tell me, what's got you swinging your fists around this time? Nothing specific. I just couldn't back down after getting involved. You really need to start being more careful. <sighs> Look, you've even got a bruise going. Who knows what would happen to Fargus if we lost you? I won't say you'd be fine without me, but you do know I can fall in battle any day now, right? <sighs> Bite your tongue, Felix. Just think for two seconds. What would happen to Fargus? And to his majesty, if you died? He's got too much on his plate already. Yet he insists on doing everything himself. War with the Empire, battles outside Fodlin, governing the kingdom, reforming the entire social structure of pretty much everything. If he didn't have you at his side, he'd fall flat on his face. You speak as though you have no stake in this whatsoever. We're in the same situation. One of these days, you'll inherit the title of Margrave Gautier. Are you ready for that? I know, I know. Trust me, I am very well aware. Which is why I always act with the utmost integrity. You're the complete opposite of integrity. Though I suppose you have been attempting to shake some of your old habits recently. <laughs> you know, it wouldn't kill you to pat me on the back every once in a while. You're like a baby that just learned to walk. A pet on the back would only knock you over. You can try to make up for your past actions all you want. But that kind of thing isn't easily swept aside. The sooner you realize that, the better. <laughs> uh, that tongue of yours is sharp as ever, I see. Never change, Felix. I guess I was a touch reckless this time. As much as I hate to admit it. So I'll give you that much. Hm. Ach ja, die beiden haben auch eine sehr interessante Dynamik, muss man sagen. Generell Sylvain, Felix, Ingrid. Äh Wenn wir schon dabei sind, genau, Ingrid. Machen wir auch gleich weiter einfach. Hm. My apologies, Felix. Am I getting in the way of your work? No, I just finished up. What do you need? I picked this up on the training grounds. I think it might be yours. Hey, that's my brother's spur. I thought I'd lost it. I ran around asking all the knights who it belonged to. The royal crest made it seem... important. You really should take better care of it. Didn't Glenn receive this as a gift from the late king? Yep. Don't shrug me off like that. I am surprised. You never struck me as the type to keep such a memento with you. Guess I thought it might come in handy someday. Whatever you say. Just make sure you don't misplace it again. Ingrid. Wait. Yes? You should have it. Excuse me? Absolutely not. I could never accept something so precious. When my brother was appointed by the king, who do you think he told first? It wasn't me or my father. It was you. So take it. But I... If you want the truth, I always planned to give it to you anyway. I just never found the right time. Well, if you insist, then I accept. Thank you, Felix. But don't get the wrong idea. I'm not doing this so you can go drown yourself in grief. Oh, I am very much aware. I know full well how much you detest such displays of sentimentality. I should get going. I have a meeting to attend. Farewell, Felix. Ach ja, die ganze Geschichte mit Glenn noch. Ja. 
Ob man da auch noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt, wäre bestimmt auch ganz interessant. Mal sehen, ob da noch ein bisschen was ans Tageslicht äh, kommt zusätzlich. Okay, ich würde es ja fast sagen, machen wir dir doch äh, Schluss für heute. Also ich würde dann beim nächsten Part einfach direkt einsteigen mit weiteren Supports und dann können wir mit der Schlacht beginnen. Das klingt doch auch nach einem guten Plan, würde ich sagen. Aber sehr schön, ja, mit den ganzen Supports hier, das ist ja halt doch echt ganz cool. Das macht schon Spaß. Also bisher die ganze Dynamik von dem Spiel gefällt mir eben sehr gut. Das ist ein schöner Aufbau einfach. Ja, du kannst hier eben wirklich alles super schnell erledigen. Du musst dich nicht lange irgendwie aufhalten mit bestimmten Dingen. Du kannst das Gameplay sehr schnell, sehr direkt erleben. Und dich auf, auf, auf das fokussieren, was dir halt Spaß macht. Und ob du jetzt halt hier ein bisschen rumläufst, Geschenke verteilst, ein bisschen Support farmst. Wenn du deine Schlachten ein bisschen abgehst. Man kann sehr viel rumexperimentieren. Auch mit den ganzen Fähigkeiten und so, mit den Klassen. Also du hast wirklich äh, sehr interessante Systeme drin. Und bisher ja, immer noch äh, top alles, wie das zusammenspielt, muss ich sagen. Fühlt sich wirklich gut an. Aber ich freue mich jetzt vor allem auf die nächsten Supports und natürlich dann die Hauptmission. Ich glaube, wir halten uns schon ganz schön lange in dem Kapitel auf, Leute. Ich blende mich jetzt mal wieder ein hier. Wahnsinn, ey. Das ist wirklich krass, oder? Einfach immer noch in diesem Kapitel... So, so ein paar denken sich auch schon, mm, okay, jetzt ist er immer noch da. Mm, okay, kann er nicht mal weitermachen. Aber Supports sind mega wichtig und wie gesagt, alleine dadurch, dass sie verpassbar sind, ist es klar, dass ich den Fokus jetzt auch erstmal ein bisschen da drauf lege. Und dann beim nächsten Mal sind wir jetzt aber wirklich bei der Hauptmission. Bis dahin.